తెలుగువారందరికీ నమస్కారం ఈ క్లాస్లో మనం ఈరోజు లెసన్లో ఫ్లాష్ ఫ్లాష్లో షేప్స్ డ్రా చేయడానికి షే షేప్స్ని ఎన్ని రకాలుగా డ్రా చేయొచ్చు వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనే చూ ఫ్లాష్లో బేసిక్గా మనం ఏదైనా షేప్ డ్రా చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ అది షేప్ షేప్గా డ్రా అవుతుంది దీనిలో రెండు రకాలు రెండు రకాలుగా మనం షేప్ డ్రాయింగ్ డ్రాయింగ్ అనేది షేప్ డ్రాయింగ్ డ్రాయింగ్ అనేది చేయొచ్చు అది ఒకటి షేప్ ఇంకోటి ఆబ్జెక్ట్ బై డిఫాల్ట్గా మనం ఏది డ్రా చేసినా అది షేప్గానే డ్రా అవుతుంది అదే ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేయాలంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ని మనం డ్రా చేయాలి ఏది ఆబ్జెక్ట్ అనేది కన్వర్ట్ చేసుకొని డ్రా చేసుకోవాలి సో ఎలా వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎందుకు చూద్దాం ఇప్పుడు షేప్ షేప్ని డ్రా చేస్తున్నాను ఆబ్జెక్ట్ ఎలా డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు ఏముంది మామూలుగా మనం సెలెక్ట్ చే రెక్టాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము డ్రా చేసాము ఇది షేప్ ఇది షేప్ అని ఎలా తెలుస్తుంది సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ F3 షేప్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేయాలనుకున్నాను ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేయాలంటే రెక్టాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ కింద మనకి ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్ అని కనిపిస్తుంది కదా దీని ఇది ప్రజెంట్ ఇన్యాక్టివ్లో ఉంది దీన్ని యాక్టివ్ చేస్తే మనం డ్రా చేసేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ డ్రా అవుతుంది ఓకే గ్రీన్లో ఉన్నది ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఒక రకమైన రెడ్ కలర్లో ఉన్నది షేప్ ఇప్పుడు ఈ రెంట్కి మధ్య డిఫరెన్స్ చూద్దాం షేప్లో నేను ఈ కొంత పోర్షన్ ఈ ఈ పోర్షన్ అనేది డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను డిలీట్ చేయాలనుకుంటే సెలక్షన్ టూ సెలక్షన్ టూల్ తీసుకున్నాను అంతటి సెలెక్ట్ అయింది కదా దాని వాటికి డిలీట్ చేయొచ్చు ఆబ్జెక్ట్లో ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్లో డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆబ్జెక్ట్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను డిలీట్ టోటల్గా ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది పూర్తిగా డిలీట్ అయిపోయింది అంటే ఇక్కడేమో సెలెక్ట్ చేసినంత వరకు డిలీట్ అయింది ఇక్కడేమో ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ అయింది ఒకసారి సెలెక్ట్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఏ పోర్షన్ సెలెక్ట్ చేసినా ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం సెలెక్ట్ అయింది మిగతా అది డిలీట్ అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ స్ట్రోక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం స్ట్రోక్ అనేది సెలెక్ట్ చేయడానికి సెలెక్ట్ అవ్వదు ఇక్కడ ఏ సెగ్మెంట్గా ఆ సెగ్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం ఇప్పుడు ఈ ఇది సెగ్మెంట్ సెలెక్ట్ చేశాను దీన్ని ఎంటైర్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే డబుల్ క్లిక్ లేదు ఫిల్ కలర్ వాటికి సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ చేయాలంటే ఫిల్ కలర్ మీద క్లిక్ చేసి డిలీట్ చేయొచ్చు ఫిల్ కలర్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేసామంటే ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అదే ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తే సారీ ఎంటైర్ షేప్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తే ఎక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఏ ప్లేస్లో క్లిక్ చేసినా కానీ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది డిలీట్ చేసిన ఏ మాడిఫై చేసిన అది ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం పోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు నేను ఒక షేప్ డ్రా చేస్తాను షేప్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ప్రజెంట్ ఇందాక ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నాం షేప్లోకి రావాలంటే జే క్లిక్ చేయండి షేప్లోకి వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక షేప్ డ్రా చేశాను ఆ ఫిల్ కలర్ గ్రీన్ తీసుకున్నాను షేప్ స్ట్రోక్ వచ్చేసి బ్లూ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇంకో ఇంకోటి ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేస్తున్నాను ఫిల్ కలర్ గ్రీన్ స్ట్రోక్ వచ్చేసి బ్లూ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నాను చేంజ్ అయ్యింది ఇక్కడ స్ట్రోక్ కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నాను చేంజ్ అయ్యింది అదే ఒక షేప్ ఇప్పుడు ఒక షేప్ డ్రా చేయండి ఇప్పుడు షేప్ డ్రా చేసేది ఇప్పుడు మార్చండి కలర్ మారదు అదే ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేయండి ఓకే అంతటికి అయింది కదా ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఏం చేయలా కానీ దాన్ని కలర్స్ అనేవి మార్చవచ్చు మనం ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ షేప్ అనేది ఫ్లాష్లో మనం ఒక షేప్ని డ్రా చేయగానే అది డీసెలెక్ట్ అయిపోతుంది 
అదే ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ అనేది సెలెక్ట్ సెలెక్ట్లోనే ఉంటుంది షేప్ అనేది వెంటనే డిసెలెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం షేప్ డ్రా చేసి వెంటనే మళ్ళీ మనం కలర్ మార్చాలంటే మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని షేప్ అనేది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఏదైతే మార్చాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ కలర్ మార్చాలి ఆబ్జెక్ట్ అయితే గీసిన వెంటనే అలా అవసరం లేదు వెంటనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మాడిఫికేషన్కి తీసేసుకోవచ్చు ఇది ఒక డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ రెండు షేప్లు రెండు ఆబ్జెక్టులు ఒక షేప్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేస్తున్నాను కలర్స్ గుర్తుంచుకోండి వైట్ ఫిల్ కలర్ వైట్ ఉన్నది వైట్ వద్దు ఫిల్ కలర్ గ్రీన్ ఉన్నది షేప్ మనం డ్రా చేసింది షేప్ కాదు ఆబ్జెక్ట్ ఒకసారి డిలీట్ చేయండి షేప్ డ్రా చేయండి గ్రీన్ ఉన్న ఫిల్ కలర్ గ్రీన్ ఉన్నది షేప్ ఓకే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ కావాలి ఫిల్ కలర్ రెడ్ ఉన్నది ఆబ్జెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ షేప్ చేయండి షేప్ నెక్స్ట్ ఇంకొక షేప్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ షేప్ షేప్ ఆబ్జెక్ట్ షేప్ షేప్ ఇప్పుడు షేప్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ జే చేయండి ఆబ్జెక్ట్ రెడ్ కలర్లో ఉంది కదా రెడ్ కలర్ ఇక్కడ లైట్ రెడ్ తీసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న సిరీస్ ఏంటంటే షేపు ఆబ్జెక్టు ఒకటి షేపు షేప్ ఒకటి ఆబ్జెక్టు ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి ఇప్పుడు నేను వీటిని అరేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను స్టాకింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రీన్ బ్యాక్లో ఉంది రెడ్ ఫ్రంట్లో ఉంది నేను ఈ రెడ్ని బ్యాక్ పంపించాలనుకుంటున్నాను గ్రీన్ని ముందుకు పంపించాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మాడిఫైలోకి వెళ్ళి అరేంజ్లో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ అన్నీ కూడా హైలైట్ అయినాయి నేను షేప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను మాడిఫై అరేంజ్ ఇవన్నీ హైలైట్ కాలేదు అంటే అరేంజ్ చేయడానికి షేప్ అనేది కన్వీనియంట్ కాదు ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ రెండు ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేశాయి కదా నేను ఇక్కడ దీన్ని బ్యాక్ పంపించాలి దీన్ని ముందుకు పంపించాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం మాడిఫైలోకి వెళ్ళేసి అరేంజ్ బ్రింగ్ సెండ్ బ్యాక్ వర్డ్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది ఇది ముందుకు వచ్చేసింది దీన్ని మనం ఎక్కడి నుంచి కూడా చేయొచ్చు దీన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ బ్యాక్ పంపిద్దాం రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి అరేంజ్ సెండ్ బ్యాక్ వర్డ్ ఓకే ఇది రెండు ఆబ్జెక్టులు అలా అరేంజ్ చేసుకోవడానికి రీఅరేంజ్ చేసుకోవడానికి ఓకే అండి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ రెండు షేప్స్ నేను దీన్ని బ్యాక్ పంపించాలనుకుంటున్నాను బ్యాక్ పంపించండి ఈ ఈ రెంట్ మధ్య ఏదైతే ఇంటర్సెక్షన్ అయిందో ఆ ఇంటర్సెక్షన్ ఏర్పాటు మొత్తం డిలీట్ అయింది మళ్ళీ నేను ఇదే ఇదే షేప్ తీసుకెళ్ళి దానికి ఇలా పెట్టాను ఓకే దీన్ని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్రాక్ చేస్తే డిలీట్ అవుతుంది అంటే రీఅరేంజ్ అనేది షేప్స్లో కుదరదు అదే ఆబ్జెక్ట్ అయితే మనం అరేంజ్మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సరే ఈ షేప్స్ రెండు షేప్స్ కాబట్టి ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వగానే పోతున్నాయి అనుకోవచ్చు చూడండి ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వగానే పోతున్నాయి ఇక్కడ అలా కాకుండా ఇది వచ్చేసి షేప్ ఇది వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ నేను ఇప్పుడు దీన్ని బ్యాక్ బ్యాక్ తీసుకెళ్ళాలి అరేంజ్ సెండ్ బ్యాక్ ఇది ఎక్కడే ఉంది కాబట్టి నీకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని డ్రాక్ చేయండి ఇది మనకి ముందు ముందు మనం 
నంబర్ ఆఫ్ షేప్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం యానిమేషన్ యానిమేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ గ్రూపింగ్ ఈ ఈ ఆబ్జెక్ట్లు ఆబ్జెక్ట్కి షేప్కి డిఫరెన్స్ అనేది వర్క్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇది ఆబ్జెక్ట్కి షేప్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ